ഹായ് നിതിൻ നിതിനെ കൂടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാര്യം വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല നിതിൻ ചെയ്തത് ആ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല അത് കുട്ടികളെ ഇത് കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് അവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറയരുത് അവരോട് കാര്യം എക്സ്പേർട്ട് നിതിന് മാത്രം പറ്റിയ സാധനമാണ് പക്ഷേ ഇവൻ ചെയ്തത് ഒരു ഗ്രഹം സാധനമാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് വെറും ആറായിരം രൂപ കൊണ്ട് രാജസ്ഥാൻ മുഴുവൻ കറങ്ങി സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അത് മറ്റേ ഉദയ്പൂര് ജോധ്പൂര് നീ എന്താ ൂര് ജോധ്പൂര് ജയ്സാൽമീർ പിന്നെ അവിടെ ജയ്സാൽമീർ ആയിട്ടുള്ള താറ് മരുഭൂമി ആ ഒരു ഏരിയ ആ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം വെറും വെറും ആറായിരം രൂപ അത് ഒരു ദിവസം അറുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ സ്റ്റേ ഫുഡ് യാത്ര എല്ലാം അറുന്നൂറ് രൂപ ഉണ്ട് സക്കീർ ബൈക്ക് പറ്റുമോ പക്ഷെ നിതിന് പറ്റും അതാണ് അപ്പം ആ വിഷ്വൽസ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു 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 ജീപ്പോ ട്രക്കോ പോലത്തെ സാധനത്തിന്റെ മേളില് നിന്നിട്ട് ഈ ഡെസേർട്ട് മൊത്തം കവർ ചെയ്ത ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ കവർ ചെയ്തത് അല്ല അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ കവർ ചെയ്തത് അഗ്രഹം ചോദിക്കല്ലേ എനിക്ക് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സഫാരി ചാനലിലെ സഫാരി ചാനലിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനമാണ് നിതിൻ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി നിതിൻ ഒരു ഗോപ്രം കൊണ്ട് പോയപ്പോ എനിക്ക് ഇത്രയും ഞാൻ വിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവൻ ആറായിരം രൂപ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഇവനെ ഞങ്ങൾ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഡൽഹിക്ക് വിടാൻ പോവാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കമ്പനി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കമ്പനി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ കാര്യമായിട്ടും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നില്ല ചൊരയിറക്കി വന്ന് മൂന്ന് കിലോ കഞ്ചാവായിട്ട് യുവാവിനെ പിടിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടും <laughs> 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 ഒരുപാട് നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദൂരെ എവിടെക്കെങ്കിലും തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല കാര്യം ലീജോ ചേണ്ണോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആശാൻ പറഞ്ഞു നീ പോയിട്ട് പാടാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവ് കൊടുത്ത് നേരെ ട്രെയിൻ കയറി രാജസ്ഥാനിലേക്ക് രാജസ്ഥാൻ എന്താ പറയുക കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും മരുഭൂമിയൊക്കെയുള്ള മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ നമ്മുടെ അലം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലനെ നിങ്ങളറിയില്ല മുമ്പ് രാജസ്ഥാൻ പോയപ്പോൾ കൂടെ വന്നവനാണ് ഇത്തവണ ഒപ്പം വരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം അവൻ്റെ മുഖത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് പോയിട്ടുള്ള അജ്മീറും പുഷ്കറും ജയ്പൂരൊക്കെ മാറ്റി ഇത്തവണ ഉദയ്പൂരും ജോധ്പൂരും ജയ്സൽമീറൊക്കെ ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ തന്ന യാത്ര ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിലേറെ ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ചൊരു യാത്ര എന്തായാലും യാത്ര അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ അതൊരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം നൽകുന്ന യാത്ര ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം രാജസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയാലോ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴായപ്പോഴേക്കും ഗുജറാത്തിലുള്ള അഹമ്മദാബാദിലെത്തി ഇവിടുന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദയ്പൂരിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിനാണ് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ജുമാ മസ്ജിദ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ മസ്ജിദിലേക്കുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ അന്നത്തെ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് ഷായ ആണ് ഈ ആരാധനാലയം നിർമ്മിക്കുന്നത് ജുമാ മസ്ജിദ് ജാമി മസ്ജിദ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് 
അഹമ്മദാബാദിൽ വന്ന നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മസ്ജിദ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സുൽത്താന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ആരാധനാലയം നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഭൂമി വിളുക്കത്തിൽ ഈ മസ്ജിദിൻ്റെ രണ്ട് മിനാരങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടോ ഈ ചേട്ടൻ കുറേ നേരം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാരണം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു പോഡറേഡ് ക്യാമറയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പം ആ ചേട്ടൻ അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ചായ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എനിക്കത് മനസ്സിലായി ചായ മേടിക്കാനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പരമാവധി ഒഴിവാകാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം എനിക്ക് സമയമല്ല പോകാനുള്ളതായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു തരത്തിൽ പക്ഷെ അത് നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ കുറേ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവസാനം അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിറങ്ങി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ ആകാത്ത ഈ യാത്രയിലെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ജുമാ മസ്ജിദിലെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് ഉദയപൂരിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അത്യാവശ്യം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു തിരുവിലൂടെയാണ് യാത്ര ഇവിടെ അടുത്ത് ഗീതാമ്പന്തർ എന്ന് പറയുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഉദയപൂരിന് പോകാനുള്ള ബസ് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഏതായാലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെത്തി ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഉദയപൂര് പോകാനുള്ള ബസ് ഇങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആറ് മണിക്കൂറിന് മേലെ സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഉദയപൂർ എത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുള്ളൂ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ടി സിയിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങനെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഉദയപൂരിലേക്ക് ഈ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗുജറാത്തൊക്കെ കടന്ന് നമ്മളിപ്പം രാജസ്ഥാനിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഇതിനിടയിൽ ബസ് ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാനും ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂരാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ തലസ്ഥാനം രജപുത്രന്മാരുടെ നാടെന്നാണ് രാജസ്ഥാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് മരുഭൂമിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുപ്രദേശമായിട്ടുള്ള താർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് മരുഭൂമി മാത്രമല്ലാതെ വനപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണിത് ഈ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഒരു മരപ്രദേശത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉദയപൂര് എത്തിയിട്ടാ ഇപ്പം രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ആറര ഏഴ് മണി സമയത്താണ് ഉദയപൂര് അവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിറങ്ങിയത് അവിടുന്ന് ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ട്രിപ്പിൻ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർമെട്രി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഡോർമെട്രി ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൈറ്റ് ഉദയപൂര് ഫുൾ ഫുൾ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഫുൾ ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഉദയപൂർ ഇവിടുത്തെ സിറ്റി പാലസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറം പറയാൻ അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നാൽ രാത്രി കിട്ടിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ സൺറൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിലാണ് സൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കാണിച്ചു തരാം എനിക്കത് അത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നറിയില്ല കാരണം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓസ്മോയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ ഓക്കെ കൈസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ
ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് കണ്ടോ ഇത് കാണുന്നത് ഫുള്ള് നമുക്കിതിന് മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇതിവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അതിന് അങ്ങേ അറ്റത്തേക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ടൗൺ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് കിടക്കണം അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും ഉദയ്പൂരിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള സിറ്റി പാലസിലേക്കാണ് ആദ്യം വന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റേ ഉള്ളൂ രാജസ്ഥാനിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാലസുകളിലൊന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉദയ്പൂർ വന്ന നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു നിർമ്മിതി കൂടെയാണ് ഈ സിറ്റി പാലസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് കവാടങ്ങളാണ് ഈ കവാടം കടന്നാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള കുറെ കവാടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബഡിപ്പോള് ട്രിപ്പോള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം കുറെ അധികം കവാടങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ് ഒരു പടുകൂറ്റ നിർമ്മിതി ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതിൽ ഇത് മേവാർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് അന്നത്തെ മഹാറാണ ഉദയ് സിംഗ് രണ്ടാമനാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചത് സിസോദിയ രാജവംശത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളും ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പണികളും പൂർത്തിയാക്കുന്നത് മേവാർ രാജ്യം ഭരിച്ച രജപുത്ര വംശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ സിസോദിയ വംശം പിച്ചോള തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലാണ് ഈ കൊട്ടാരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മേവാർ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള മഹാറാണമാരുടെ എല്ലാം കാലഘട്ടവും അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും രാജസ്ഥാനി മുഗൾ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിയിലെ ഒരു കുന്നുമുകളിലായിട്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദയ്പൂർ നഗരത്തിൻ്റെയും പിച്ചോള തടാകത്തിൻ്റെയും ആരവലി മലനിരകളുടെയൊക്കെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അത് അധികം പതിനൊന്ന് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് ശരിക്കും സിറ്റി പാലസ് സിസോദിയ രാജവംശത്തിലെ പല രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണിത് താഴികക്കുടങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടാര സമുച്ചയമാണിത് കൊട്ടാരത്തിനകത്തൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ഇടുങ്ങിയ വഴികൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത്തരം വഴികൾ പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം കൂട്ടായിട്ട് ആളുകൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം വഴികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വഴികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പാലസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് അമർ വിലാസ് പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും മട്ടുപ്പാവൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മഹാറാണമാരുടെ വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാലസിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് ബഡി ചിത്രശാലി ചൗക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു
ഒരു വർഷത്തെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പം ഉദയ്പൂർ നഗരത്തിൻ്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൂരക്കാഴ്ചയും മറുവർഷത്തെ പിച്ചോള തടാകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക നീല ചൈനീസ് സ്റ്റൈലുകളും പല നിറത്തിലുള്ള ഗ്ലാസുകളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പാലസിനകത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സനാന മഹൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വീൻ ചേംബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം ഇത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രാജഭരണമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഹൈ ക്ലാസ് ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചയാണ് മോർ ചൗക്ക് പേകോക്ക് സ്ക്വയർ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഗ്ലാസ് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് മൈലുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പാലസിനകത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാലറിയാണിത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി പാലസിനകത്തത്തെ കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണി അങ്ങോട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടും അടുത്ത് പോകണമെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ള തീരുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക്